Lektion 1. Im Flugzeug. Etwas zu trinken? Ja, bitte. Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Mit Milch und Zucker? Mit Milch. Entschuldigung, wann sind wir in München? In zwei Stunden. Kommen Sie aus Deutschland? Nein, ich komme aus Luxemburg. Und Sie? Ich komme aus Japan. Aus Tokio? Nein, aus Sapporo. Und wo wohnen Sie? In Augsburg. Und ich? Ich wohne in München bei Frau Glück. Sie haben aber Glück. Lektion 1 Im Flugzeug Etwas zu trinken? Ja, bitte. Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Mit Milch und Zucker? Mit Milch. Entschuldigung, wann sind wir in München? In zwei Stunden. Kommen Sie aus Deutschland? Nein, ich komme aus Luxemburg. Und Sie? Ich komme aus Japan. Aus Tokio? Nein, aus Sapporo. Und wo wohnen Sie? In Augsburg. Und ich? Ich wohne in München bei Frau Glück. Sie haben aber Glück. Lektion 2. Ankunft bei Frau Glück. Guten Tag, Frau Glück. Ich bin Yuki. Guten Tag. Willkommen in Deutschland. Bitte kommen Sie herein. Danke. Hier ist das Wohnzimmer. Bitte nehmen Sie Platz. Sie sind sicher durstig. Möchten Sie ein Wasser, einen Kaffee oder eine Cola? Eine Cola, bitte. Hier ist die Küche. Hier essen wir. Das ist das Schlafzimmer. Das ist das Bad. Da können Sie duschen. Und das Zimmer ist für Sie. Oh, das Zimmer ist groß und hell. Da habe ich viel Platz. Es gibt auch einen Fernseher. Ja, Sie können hier fernsehen oder im Wohnzimmer. Und wer ist das? Das ist Meinzel, die Katze. Sie dürfen Meinzel ruhig streicheln. Ich liebe Tiere. Ich habe zu Hause einen Hund. Er heißt Männchen. Lektion 2 Ankunft bei Frau Glück Guten Tag, Frau Glück. Ich bin Yuki. Guten Tag. Willkommen in Deutschland. Bitte kommen Sie herein. Danke. Hier ist das Wohnzimmer. Bitte nehmen Sie Platz. Sie sind sicher durstig. Möchten Sie ein Wasser, einen Kaffee oder eine Cola? Eine Cola, bitte. Hier ist die Küche. Hier essen wir. Das ist das Schlafzimmer. Das ist das Bad. Da können Sie duschen. Und das Zimmer ist für Sie. Oh, das Zimmer ist groß und hell. Da habe ich viel Platz. Es gibt auch einen Fernseher. Ja, Sie können hier fernsehen oder im Wohnzimmer. Und wer ist das? Das ist Meinzel, die Katze. Sie dürfen Meinzel ruhig streicheln. Ich liebe Tiere. Ich habe zu Hause einen Hund. Er heißt Männchen. Lektion 3. Yuki möchte in die Stadt fahren. Ich möchte in die Stadt fahren. Dann nehmen Sie am besten die U-Bahn. Wo ist denn die Haltestelle? Gleich um die Ecke. Wohin fährt die U-Bahn? Direkt ins Zentrum. Wie viele Stationen muss ich denn fahren? Vier Stationen bis ins Zentrum. Wo kann ich eine Fahrkarte für die U-Bahn kaufen? Am Automaten oder am Kiosk. Kaufen Sie am besten eine Streifenkarte. Guten Morgen. Eine Streifenkarte bitte. Bitte schön. 9 Euro. Ich will in die Stadt. Wie viele Streifen muss ich stempeln? Zwei Streifen. Auf Wiedersehen. Lektion 3 Yuki möchte in die Stadt fahren. Ich möchte in die Stadt fahren. Da nehmen Sie am besten die U-Bahn. Wo ist denn die Haltestelle? Gleich um die Ecke. Wohin fährt die U-Bahn? Direkt ins Zentrum. Wie viele Stationen muss ich denn fahren? Vier Stationen bis ins Zentrum. 
Wo kann ich eine Fahrkarte für die U-Bahn kaufen? Am Automaten oder am Kiosk. Kaufen Sie am besten eine Streifenkarte. Guten Morgen. Eine Streifenkarte, bitte. Bitte schön. Neun Euro. Ich will in die Stadt. Wie viele Streifen muss ich stempeln? Zwei Streifen. Auf Wiedersehen. Lektion 4. Der Deutschkurs. Guten Morgen. Herzlich willkommen in der Schule. Ich heiße Frau Holzer. Ich komme aus Deutschland und wohne in München. Ich möchte Sie gerne kennenlernen. Woher kommen Sie? Ich komme aus Japan, aus Sapporo. Und wie heißen Sie? Ich heiße Yuki Naito. Und wer sind Sie? Mein Name ist Jean-Luc Mathieu. Ich komme aus Frankreich, aus Toulouse. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Bolivien, aus La Paz. Ich habe Bücher und einen Stundenplan für Sie. Bitte schön. Der Unterricht beginnt morgens um 8 Uhr. Von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr machen wir eine Pause. Können wir etwas zu trinken kaufen? Ja, Sie können in die Cafeteria gehen. Die Mittagspause beginnt um 12.30 Uhr. Nachmittags beginnt der Unterricht um 13.30 Uhr. Er dauert bis 16 Uhr. Was können wir danach noch machen? Danach können Sie noch eine Stunde in die Bibliothek gehen. Sie schließt um 17 Uhr. Montags, mittwochs und freitags sind wir nachmittags im Sprachlabor. Es ist im Raum 7 im Erdgeschoss. Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir nachmittags im Videoraum. Heute endet der Unterricht um 15 Uhr. Heute Abend feiern wir eine Begrüßungsparty. Sie dürfen gerne Freunde mitbringen. Wie lange haben denn die Geschäfte auf? Ich muss noch in ein Blumengeschäft. Sie haben noch Zeit. Die Geschäfte schließen werktags um 20 Uhr. Und samstags um 16 Uhr. Lektion 4 Der Deutschkurs Guten Morgen. Herzlich willkommen in der Schule. Ich heiße Frau Holzer. Ich komme aus Deutschland und wohne in München. Ich möchte Sie gerne kennenlernen. Woher kommen Sie? Ich komme aus Japan, aus Sapporo. Und wie heißen Sie? Ich heiße Yuki Naito. Und wer sind Sie? Mein Name ist Jean-Luc Mathieu. Ich komme aus Frankreich, aus Toulouse. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Bolivien, aus La Paz. Ich habe Bücher und einen Stundenplan für Sie. Bitte schön. Der Unterricht beginnt morgens um 8 Uhr. Von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr machen wir eine Pause. Können wir etwas zu trinken kaufen? Ja, Sie können in die Cafeteria gehen. Die Mittagspause beginnt um 12.30 Uhr. Nachmittags beginnt der Unterricht um 13.30 Uhr. Er dauert bis 16 Uhr. Was können wir danach noch machen? Danach können Sie noch eine Stunde in die Bibliothek gehen. Sie schließt um 17 Uhr. Montags, mittwochs und freitags sind wir nachmittags im Sprachlabor. Es ist im Raum 7 im Erdgeschoss. Jeden Dienstag und Donnerstag sind wir nachmittags im Videoraum. Heute endet der Unterricht um 15 Uhr. Heute Abend feiern wir eine Begrüßungsparty. Sie dürfen gerne Freunde mitbringen. Wie lange haben denn die Geschäfte auf? Ich muss noch in ein Blumengeschäft. Sie haben noch Zeit. Die Geschäfte schließen werktags um 20 Uhr und samstags um 16 Uhr. Lektion 5. Das Postamt. Was kostet dieser Brief nach Japan? Per Luftpost? Ja, bitte. Einen Moment. Ich muss ihn wiegen. Der Brief wiegt 60 Gramm. Das macht 5,11 Euro. Das ist aber teuer. Möchten Sie Sondermarken? Ja, bitte. Ich möchte zwei Sondermarken zu 3 Euro. Tut mir leid. Ich habe nur Sondermarken zu 1,50 Euro. Dann nehme ich fünf Sondermarken zu 1,50 Euro. Diese Postkarte möchte ich in die Schweiz schicken. Für eine Postkarte in die Schweiz brauchen Sie eine Briefmarke für 51 Cent. Das macht zusammen 8 Euro und 1 Cent. 10 Euro. 
dann bekommen Sie noch einen Euro und 99 Cent zurück. Bitte schön. Ich möchte noch Geld umtauschen. 100.000 Yen in Euro. Gerne. 100.000 Yen, das macht 793 Euro. Wie möchten Sie das Geld haben? 300er, zwei 200er und einen 50er, vier Zehner, den Rest in Münzen? Einen 500er und zwei 200er, einen 50er, vier Zehner, den Rest in Münzen bitte. Lektion 5 Das Postamt was kostet dieser Brief nach Japan? Per Luftpost? Ja, bitte. Einen Moment. Ich muss ihn wiegen. Der Brief wiegt 60 Gramm. Das macht 5 Euro und 11 Cent. Das ist aber teuer. Möchten Sie Sondermarken? Ja, bitte. Ich möchte zwei Sondermarken zu 3 Euro. Tut mir leid. Ich habe nur Sondermarken zu einem Euro 50 Cent. Dann nehme ich fünf Sondermarken zu einem Euro und 50 Cent. Diese Postkarte möchte ich in die Schweiz schicken. Für eine Postkarte in die Schweiz brauchen Sie eine Briefmarke für 51 Cent. Das macht zusammen 8 Euro und einen Cent. 10 Euro. Dann bekommen Sie noch einen Euro und 99 Cent zurück. Bitte schön. Ich möchte noch Geld umtauschen. 100.000 Yen in Euro. Gerne. 100.000 Yen, das macht 793 Euro. Wie möchten Sie das Geld haben? 300er, zwei 200 zwei und einen 50er, vier Zehner, den Rest in Münzen? Einen 500er und zwei 200er, einen 50er, vier Zehner, den Rest in Münzen bitte. Lektion 6 im Kaufhaus Wohin sollen wir gehen? Am besten gehen wir in ein großes Kaufhaus im Stadtzentrum. Da kann man günstig einkaufen. Gehen wir zuerst in den ersten Stock in die Abteilung für Damenbekleidung. Da finden wir sicher ein hübsches Kleid und einen neuen Mantel für Sie. Das ist eine gute Idee. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Ich suche ein rotes Sommerkleid. Welche Größe haben Sie? Größe 36. In Größe 36 haben wir eine große Auswahl. Bitte kommen Sie. Dieses Kleid ist sehr hübsch. Kann ich es anprobieren? Natürlich. Die Umkleidekabine da drüben ist frei. Dieses Kleid passt sehr gut. Es ist nicht zu lang und nicht zu eng. Die Farbe ist wunderschön. Ich glaube, ich nehme es. Gerne. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja. Ich suche noch einen hellen, schicken Sommermantel. Wo finde ich Sommermäntel? Gleich da drüben. Kommen Sie bitte. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, ich brauche noch ein paar schwarze Schuhe. Gehen Sie in den dritten Stock. Da ist die Schuhabteilung. Sie können dann alles im vierten Stock bezahlen. Da ist die Sammelkasse. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bezahlen Sie in bar oder mit EC-Karte? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Selbstverständlich. Lektion 6 im Kaufhaus Wohin sollen wir gehen? Am besten gehen wir in ein großes Kaufhaus im Stadtzentrum. Da kann man günstig einkaufen. Gehen wir zuerst in den ersten Stock in die Abteilung für Damenbekleidung. Da finden wir sicher ein hübsches Kleid und einen neuen Mantel für Sie. Das ist eine gute Idee. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Ich suche ein rotes Sommerkleid. Welche Größe haben Sie? Größe 36. In Größe 36 haben wir eine große Auswahl. 
Bitte kommen Sie. Dieses Kleid ist sehr hübsch. Kann ich es anprobieren? Natürlich. Die Umkleidekabine da drüben ist frei. Dieses Kleid passt sehr gut. Es ist nicht zu lang und nicht zu eng. Die Farbe ist wunderschön. Ich glaube, ich nehme es. Gerne. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja. Ich suche noch einen hellen, schicken Sommermantel. Wo finde ich Sommermäntel? Gleich da drüben. Kommen Sie bitte. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja. Ich brauche noch ein paar schwarze Schuhe. Gehen Sie in den dritten Stock. Da ist die Schuhabteilung. Sie können dann alles im vierten Stock bezahlen. Da ist die Sammelkasse. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bezahlen Sie in bar oder mit EC-Karte? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Selbstverständlich. Lektion 7. Einladung zum Essen. Einladung zum Abendessen am Samstag, den 1. April um 19.30 Uhr bei Familie Gebhardt. U A W G. Gabi und Johannes Gebhardt. Das ist aber nett. Aber wer ist denn die Familie Gebhardt? Frau Gebhardt ist eine Kollegin. Herrn Gebhardt kenne ich auch. Sie sind ein nettes Ehepaar. Frau Gebhardt ist übrigens eine ausgezeichnete Köchin und Herr Gebhardt ein Weinkenner. Das klingt gut. Ich nehme die Einladung an. Aber was ziehe ich bloß an? Vielleicht das hübsche rote Kleid. Machen Sie sich schick. Etwas verstehe ich nicht. Was heißt U A W G? Um Antwort wird gebeten. Ich rufe Frau Gebhardt an und sage zu. Was bringen wir denn mit? Wir kaufen am besten einen Blumenstrauß und eine Flasche Wein. Möchten Sie einen Sherry? Ja, gerne. Angelika, nimmst du auch einen Sherry? Ja, bitte. Auf die Gäste zum Wohl. Ich möchte mich für die freundliche Einladung bedanken. Das Essen ist fertig. Wollen wir uns an den Tisch setzen? Was gibt's denn Gutes? Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Bitte bedienen Sie sich. Lektion 7. Einladung zum Essen. Einladung zum Abendessen am Samstag, den 1. April um 19.30 Uhr bei Familie Gebhardt. U A W G. Gabi und Johannes Gebhardt. Das ist aber nett. Aber wer ist denn die Familie Gebhardt? Frau Gebhardt ist eine Kollegin. Herrn Gebhardt kenne ich auch. Sie sind ein nettes Ehepaar. Frau Gebhardt ist übrigens eine ausgezeichnete Köchin. Und Herr Gebhardt ein Weinkenner. Das klingt gut. Ich nehme die Einladung an. Aber was ziehe ich bloß an? Vielleicht das hübsche rote Kleid. Machen Sie sich schick. Etwas verstehe ich nicht. Was heißt U A W G? Um Antwort wird gebeten. Ich rufe Frau Gebhardt an und sage zu. Was bringen wir denn mit? Wir kaufen am besten einen Blumenstrauß und eine Flasche Wein. Möchten Sie einen Sherry? Ja, gerne. Angelika, nimmst du auch einen Sherry? Ja, bitte. Auf die Gäste zum Wohl. Ich möchte mich für die freundliche Einladung bedanken. Das Essen ist fertig. Wollen wir uns an den Tisch setzen? Was gibt's denn Gutes? Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Bitte bedienen Sie sich. Stadtbesichtigung. Willkommen in München. Wir befinden uns mitten im Stadtzentrum am Marienplatz. Hier sehen Sie das Rathaus mit Glockenspiel. 
Es spielt viermal täglich. Um 11 Uhr und 12 Uhr vormittags, um 17 Uhr nachmittags und um 21 Uhr abends. Jetzt drehen Sie sich bitte nach links. Sie sehen nun die Frauenkirche. Die zwei Türme sind das Wahrzeichen von München. Nun drehen Sie sich bitte nach rechts und Sie sehen den alten Peter. Der alte Peter ist ein interessanter Aussichtsturm. Können Sie die Leute dort oben sehen? Ja, dort oben sind Leute. Wie kommt man da hinauf? 300 Stufen führen nach oben. Sie haben dort einen herrlichen Blick über die ganze Stadt. Und manchmal können Sie sogar die Alpen sehen. Das ist ja toll. Nun überqueren wir die Straße und gehen geradeaus weiter. Das ist der Viktualienmarkt. Hier können Sie Obst und Gemüse, aber auch Brot, Fleisch, Wurst, Käse, Blumen sowie Kräuter und Gewürze kaufen. Hier ist das Hofbräuhaus. Vielleicht möchten Sie hineingehen? Ich warte draußen auf Sie. Wie gefällt Ihnen das Hofbräuhaus? Sehr schön, aber sehr voll. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich, fragen Sie. Die Bedienungen tragen so schöne Kleider mit Blusen und Schürzen. Wo kann man diese Kleider kaufen? Das sind Dirndl. Man kann sie in Trachtengeschäften kaufen. Wo ist das nächste Trachtengeschäft? Hier vorne rechts. Vielen Dank für die Auskunft und die interessante Führung. Lektion 8 Stadtbesichtigung Willkommen in München. Wir befinden uns mitten im Stadtzentrum am Marienplatz. Hier sehen Sie das Rathaus mit Glockenspiel. Es spielt viermal täglich. Um 11 Uhr und 12 Uhr vormittags, um 17 Uhr nachmittags und um 21 Uhr abends. Jetzt drehen Sie sich bitte nach links. Sie sehen nun die Frauenkirche. Die zwei Türme sind das Wahrzeichen von München. Nun drehen Sie sich bitte nach rechts und Sie sehen den alten Peter. Der alte Peter ist ein interessanter Aussichtsturm. Können Sie die Leute dort oben sehen? Ja, dort oben sind Leute. Wie kommt man da hinauf? 300 Stufen führen nach oben. Sie haben dort einen herrlichen Blick über die ganze Stadt. Und manchmal können Sie sogar die Alpen sehen. Das ist ja toll. Nun überqueren wir die Straße und gehen geradeaus weiter. Das ist der Viktualienmarkt. Hier können Sie Obst und Gemüse, aber auch Brot, Fleisch, Wurst, Käse, Blumen sowie Kräuter und Gewürze kaufen. Hier ist das Hofbräuhaus. Vielleicht möchten Sie hineingehen? Ich warte draußen auf Sie. Wie gefällt Ihnen das Hofbräuhaus? Sehr schön, aber sehr voll. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich. Fragen Sie. Die Bedienungen tragen so schöne Kleider mit Blusen und Schürzen. Wo kann man diese Kleider kaufen? Das sind Dirndl. Man kann sie in Trachtengeschäften kaufen. Wo ist das nächste Trachtengeschäft? Hier vorne rechts. Vielen Dank für die Auskunft und die interessante Führung. Lektion 9 Und abends ins Konzert. Guten Abend, Tobias. Komm herein, ich bin gleich fertig. Guten Abend, Yuki. Oh, du siehst aber schick aus. Danke für das Kompliment. Dein Anzug gefällt mir auch sehr gut. Fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Lieber mit der U-Bahn. Die Haltestelle ist direkt gegenüber der Philharmonie. Also gut, gehen wir. Wem hören wir heute Abend eigentlich zu? Den Bamberger Symphonikern. Sie spielen die Wassermusik von Händel und das erste brandenburgische Konzert von Bach. Wollen wir die Mäntel an der Garderobe abgeben? Ja, das ist eine gute Idee. Wo sitzen wir denn eigentlich? Wir haben gute Plätze. Wir sitzen in der zweiten Reihe, in der Mitte, direkt vor dem Orchester. Ich besorge noch schnell ein Programm. Wie findest du die Bamberger Symphoniker? Einfach super. 
Ein sehr gutes Orchester mit ausgezeichneten Solisten. Das finde ich auch. Wollen wir noch etwas trinken? Ich kenne ein nettes Weinlokal in der Nähe. Ja, gerne. Wollen wir ein Los kaufen? Ja, vielleicht haben wir Glück. Ich wohne schließlich bei Frau Glück. Zwei Lose bitte. Yuki, du darfst wählen. Zum Wohl, Yuki. Prost und vielen Dank für die Einladung zum Konzert. Lektion 9 und abends ins Konzert. Guten Abend, Tobias. Komm herein. Ich bin gleich fertig. Guten Abend, Yuki. Oh, du siehst aber schick aus. Danke für das Kompliment. Dein Anzug gefällt mir auch sehr gut. Fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Lieber mit der U-Bahn. Die Haltestelle ist direkt gegenüber der Philharmonie. Also gut, gehen wir. Wem hören wir heute Abend eigentlich zu? Den Bamberger Symphonikern. Sie spielen die Wassermusik von Händel und das erste brandenburgische Konzert von Bach. Wollen wir die Mäntel an der Garderobe abgeben? Ja, das ist eine gute Idee. Wo sitzen wir denn eigentlich? Wir haben gute Plätze. Wir sitzen in der zweiten Reihe, in der Mitte, direkt vor dem Orchester. Ich besorge noch schnell ein Programm. Wie findest du die Bamberger Symphoniker? Einfach super. Ein sehr gutes Orchester mit ausgezeichneten Solisten. Das finde ich auch. Wollen wir noch etwas trinken? Ich kenne ein nettes Weinlokal in der Nähe. Ja, gerne. Wollen wir ein Los kaufen? Ja, vielleicht haben wir Glück. Ich wohne schließlich bei Frau Glück. Zwei Lose bitte. Yuki, du darfst wählen. Zum Wohl, Yuki. Prost und vielen Dank für die Einladung zum Konzert. Lektion 10. Familie. Hier ist ein Brief für Sie, Yuki. Woher kommt er? Ich glaube aus Amerika. Da wohnt meine Schwester Hanako. Sie ist dort verheiratet. Sie wohnt schon seit drei Jahren mit ihrer Familie in Cincinnati. Haben Sie auch Geschwister? Ja, ich habe zwei Schwestern und zwei Brüder. Meine Schwester Christel wohnt in Köln und meine Schwester Elke in Hildesheim. Mein Bruder Rolf wohnt in Hamburg und mein Bruder Dieter in Dresden. Was für eine große Familie. Haben Sie noch mehr Verwandte? Ja, meine Geschwister sind alle verheiratet. Ich habe also noch zwei Schwäger und zwei Schwägerinnen. Und alle haben Kinder. Deshalb habe ich Nichten und Neffen. Außerdem leben auch noch meine Eltern. Und ich habe viele Cousinen und Cousins. Wir sind wirklich eine sehr große Familie. Wie oft sehen Sie Ihre Familie? Sehr selten. Wir treffen uns nur einmal im Jahr zu meinem Geburtstag. Da kommen alle gern. Aber wir telefonieren oft miteinander. Oh, mein Brief kommt von meinem Bruder aus Dresden. Liebe Angelika, endlich bekommst du wieder einen Brief von mir. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich komme nächste Woche beruflich nach München und möchte dann gerne am Samstag mit dir ins Deutsche Museum und anschließend etwas essen gehen. Viele Grüße an dich und deine Mitbewohnerin aus Japan, dein Dieter. So eine Überraschung. Mein Bruder besucht mich. Und was schreibt ihre Schwester? Sie möchte mich gerne besuchen. Aber sie hat kein Geld. Schade. Lektion 10 Familie Hier ist ein Brief für Sie, Yuki. Woher kommt er? Ich glaube, aus Amerika. Da wohnt meine Schwester Hanako. Sie ist dort verheiratet. Sie wohnt schon seit drei Jahren mit ihrer Familie in Cincinnati. Haben Sie auch Geschwister? Ja, ich habe zwei Schwestern und zwei Brüder. Meine Schwester Christel wohnt in Köln und meine Schwester Elke in Hildesheim. Mein Bruder Rolf wohnt in Hamburg und mein Bruder Dieter in Dresden. Was für eine große Familie! Haben Sie noch mehr Verwandte? Ja, 
Meine Geschwister sind alle verheiratet. Ich habe also noch zwei Schwäger und zwei Schwägerinnen. Und alle haben Kinder. Deshalb habe ich Nichten und Neffen. Außerdem leben auch noch meine Eltern. Und ich habe viele Cousinen und Cousins. Wir sind wirklich eine sehr große Familie. Wie oft sehen Sie Ihre Familie? Sehr selten. Wir treffen uns nur einmal im Jahr zu meinem Geburtstag. Da kommen alle gern. Aber wir telefonieren oft miteinander. Oh, mein Brief kommt von meinem Bruder aus Dresden. Liebe Angelika, endlich bekommst du wieder einen Brief von mir. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich komme nächste Woche beruflich nach München und möchte dann gerne am Samstag mit dir ins Deutsche Museum und anschließend etwas essen gehen. Viele Grüße an dich und deine Mitbewohnerin aus Japan, dein Dieter. So eine Überraschung! Mein Bruder besucht mich. Und was schreibt Ihre Schwester? Sie möchte mich gerne besuchen, aber sie hat kein Geld. Schade. Lektion 11 Jobsuche Ich glaube, ich muss Geld verdienen. Meine Schwester möchte mich so gerne besuchen. Sie kann die Reise nach Deutschland aber nicht bezahlen. Ich möchte ihr den Flug finanzieren. Vielleicht lesen Sie mal die Stellenangebote in der Zeitung. Ich glaube, ich habe noch die Zeitung vom Samstag. Ja, da ist sie. Also, wollen wir mal sehen, welche Stellen es gibt. Schauen Sie, hier ist ein interessantes Angebot. Reisebüro sucht freundliche junge Dame für leichte Büroarbeit. Englischkenntnisse erwünscht. Kenntnisse in Japanisch von Vorteil. Arbeit am PC erforderlich. Arbeitszeit 18 bis 21 Uhr. Gute Bezahlung. Informationen unter Telefon 346178. Rufen Sie doch mal an. Meinen Sie wirklich? Natürlich. Reisebüro Sonnenschein, guten Tag. Frau Dietl am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hier spricht Yuki Naito. Ich möchte mich gerne um die Stelle bewerben. Sie suchen jemand mit Kenntnissen in Englisch und Japanisch. Können Sie auch am Computer arbeiten? Ja, das kann ich auch. Wie gut sind Ihre Japanisch- und Englischkenntnisse? Japanisch ist meine Muttersprache. Englisch lerne ich schon seit zehn Jahren. Seit wann sind Sie denn schon in Deutschland? Seit drei Monaten. Ihr Deutsch ist wirklich ausgezeichnet. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und stellen Sie sich vor. Unser Reisebüro ist in der Königinstraße 4. Wissen Sie, wie Sie zu uns kommen? Ich denke, ja. Wann kann ich zu Ihnen kommen? Geht es morgen? Nachmittag? Sagen wir um 17 Uhr? Ja, das geht. Also, dann bis morgen. Frau, äh, wie ist Ihr Name? Naito. Ich buchstabiere. N wie Nordpol, A wie Anton, I wie Ida, T wie Theodor und O wie Otto. Mein Vorname ist Yuki. Y wie Y, U wie Ulrich, K wie Kaufmann und I wie Ida. Naito, Yuki. Also dann bis morgen, Frau Dietl. Auf Wiederhören. Lektion 11. Jobsuche. Ich glaube, ich muss Geld verdienen. Meine Schwester möchte mich so gerne besuchen. Sie kann die Reise nach Deutschland aber nicht bezahlen. Ich möchte ihr den Flug finanzieren. Vielleicht lesen Sie mal die Stellenangebote in der Zeitung. Ich glaube, ich habe noch die Zeitung vom Samstag. Ja, da ist sie. Also, wollen wir mal sehen, welche Stellen es gibt. Schauen Sie, hier ist ein interessantes Angebot. Reisebüro sucht freundliche junge Dame für leichte Büroarbeit. Englischkenntnisse erwünscht. Kenntnisse in Japanisch von Vorteil. Arbeit am PC erforderlich. Arbeitszeit 18 bis 21 Uhr. Gute Bezahlung. Informationen unter Telefon 346178. Rufen Sie doch mal an. Meinen Sie wirklich? Natürlich. 
Reisebüro Sonnenschein, guten Tag. Frau Dietl am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hier spricht Yuki Naito. Ich möchte mich gerne um die Stelle bewerben. Sie suchen jemand mit Kenntnissen in Englisch und Japanisch. Können Sie auch am Computer arbeiten? Ja, das kann ich auch. Wie gut sind Ihre Japanisch- und Englischkenntnisse? Japanisch ist meine Muttersprache. Englisch lerne ich schon seit zehn Jahren. Seit wann sind Sie denn schon in Deutschland? Seit drei Monaten. Ihr Deutsch ist wirklich ausgezeichnet. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und stellen Sie sich vor. Unser Reisebüro ist in der Königinstraße 4. Wissen Sie, wie Sie zu uns kommen? Ich denke, ja. Wann kann ich zu Ihnen kommen? Geht es morgen? Nachmittag? Sagen wir um 17 Uhr? Ja, das geht. Also, dann bis morgen. Frau, äh, wie ist Ihr Name? Naito. Ich buchstabiere. N wie Nordpol, A wie Anton, I wie Ida, T wie Theodor und O wie Otto. Mein Vorname ist Yuki. Y wie Y, U wie Ulrich, K wie Kaufmann und I wie Ida. Naito, Yuki. Also dann bis morgen, Frau Dietl. Auf Wiederhören. Lektion 12 Vorstellungstermin Guten Tag, mein Name ist Yuki Naito. Ich habe um 17 Uhr einen Vorstellungstermin bei Frau Dietl. Guten Tag, Frau Naito. Ich bin Frau Dietl. Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas zu trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Vielen Dank. Also, Sie sind Japanerin. Wir suchen dringend jemand, der Japanisch kann. Das freut mich. Wie gut sprechen Sie Englisch? Ich lerne seit zehn Jahren Englisch. Gut. Wie sieht es mit Ihren Computerkenntnissen aus? Welche Programme können Sie anwenden? Ich kann ein Textverarbeitungsprogramm, nämlich Word, sowie ein Buchhaltungsprogramm. Sehr gut. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Für wie viele Abende suchen Sie jemand? Eigentlich für vier Abende. Ich habe noch einen anderen Bewerber. Er möchte gerne drei Abende übernehmen. Können Sie den vierten Abend übernehmen? Ja, gerne. Und was verdiene ich? Wir zahlen 12 Euro die Stunde. Sind Sie krankenversichert? Ja. Wann soll ich denn mit der Arbeit beginnen? Am nächsten Mittwoch. Können Sie immer am Mittwochabend arbeiten? Ja, das geht sehr gut. An Ihrem ersten Arbeitstag beginnen Sie um 18 Uhr. Also, dann bis nächsten Mittwoch. Bis Mittwoch. Auf Wiedersehen. Lektion 13. Hurra! Ich habe gewonnen. Dieser Brief ist heute für Sie gekommen. Von wem ist denn der Brief? Der Absender ist die staatliche Lotterieverwaltung. Sehr geehrte Frau Naito, Ihr Los mit der Nummer 980526867 hat 5000 Euro gewonnen. Wir gratulieren Ihnen herzlich und freuen uns, Ihnen einen Scheck über 5000 Euro senden zu können. Mit freundlichen Grüßen, staatliche Lotterieverwaltung. Ich kann es nicht glauben. Ich habe gewonnen. 5000 Euro. Das ist ja fantastisch. Ich gratuliere Ihnen. Wo haben Sie denn das Los gekauft? Neulich sind Tobias und ich ins Konzert gegangen. Anschließend haben wir noch ein Glas Wein getrunken. Auf dem Weg zum Weinlokal haben wir einen Losverkäufer gesehen und wir haben zwei Lose gekauft. Jedes Los hat einen Euro gekostet. Und jetzt habe ich 5000 Euro gewonnen. Vielleicht wollen Sie es Tobias erzählen. Rufen Sie ihn doch an. Ja, das ist eine gute Idee. Hoffentlich ist er zu Hause. Gebhard, guten Tag. Hier spricht Yuki. Kann ich bitte Tobias sprechen? Tobias ist leider nicht zu Hause. Er ist heute Morgen nach Frankfurt geflogen. Er kommt erst heute Abend zurück. Kann ich etwas ausrichten? Nein, danke. Ich versuche es morgen noch einmal. Vielen Dank und viele Grüße an Tobias. Lektion 12 Vorstellungstermin Guten Tag. Mein Name ist Yuki Naito. Ich habe um 17 Uhr einen Vorstellungstermin bei Frau Dietl. Guten Tag, Frau Naito. Ich bin Frau Dietl. Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas zu trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Vielen Dank. Also, Sie sind Japanerin. Wir suchen dringend jemand, der Japanisch kann. 
Das freut mich. Wie gut sprechen Sie Englisch? Ich lerne seit zehn Jahren Englisch. Gut. Wie sieht es mit Ihren Computerkenntnissen aus? Welche Programme können Sie anwenden? Ich kann ein Textverarbeitungsprogramm, nämlich Word, sowie ein Buchhaltungsprogramm. Sehr gut. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Für wie viele Abende suchen Sie jemand? Eigentlich für vier Abende. Ich habe noch einen anderen Bewerber. Er möchte gerne drei Abende übernehmen. Können Sie den vierten Abend übernehmen? Ja, gerne. Und was verdiene ich? Wir zahlen 12 Euro die Stunde. Sind Sie krankenversichert? Ja. Wann soll ich denn mit der Arbeit beginnen? Am nächsten Mittwoch. Können Sie immer am Mittwochabend arbeiten? Ja, das geht sehr gut. An Ihrem ersten Arbeitstag beginnen Sie um 18 Uhr. Also, dann bis nächsten Mittwoch. Bis Mittwoch. Auf Wiedersehen. Lektion 13. Hurra! Ich habe gewonnen. Dieser Brief ist heute für Sie gekommen. Von wem ist denn der Brief? Der Absender ist die staatliche Lotterieverwaltung. Sehr geehrte Frau Naito, Ihr Los mit der Nummer 980526867 hat 5000 Euro gewonnen. Wir gratulieren Ihnen herzlich und freuen uns, Ihnen einen Scheck über 5000 Euro senden zu können. Mit freundlichen Grüßen, staatliche Lotterieverwaltung. Ich kann es nicht glauben. Ich habe gewonnen. 5000 Euro. Das ist ja fantastisch. Ich gratuliere Ihnen. Wo haben Sie denn das Los gekauft? Neulich sind Tobias und ich ins Konzert gegangen. Anschließend haben wir noch ein Glas Wein getrunken. Auf dem Weg zum Weinlokal haben wir einen Losverkäufer gesehen und wir haben zwei Lose gekauft. Jedes Los hat einen Euro gekostet. Und jetzt habe ich 5000 Euro gewonnen. Vielleicht wollen Sie es Tobias erzählen. Rufen Sie ihn doch an. Ja, das ist eine gute Idee. Hoffentlich ist er zu Hause. Gebhardt, guten Tag. Hier spricht Yuki. Kann ich bitte Tobias sprechen? Tobias ist leider nicht zu Hause. Er ist heute Morgen nach Frankfurt geflogen. Er kommt erst heute Abend zurück. Kann ich etwas ausrichten? Nein, danke. Ich versuche es morgen noch einmal. Vielen Dank und viele Grüße an Tobias. Lektion 14 im Café Ich möchte euch einladen. Hast du Geburtstag? Nein, aber feiern möchte ich trotzdem. Ich habe nämlich gewonnen. Was hast du denn gewonnen? Ich habe ein Los gekauft und Geld gewonnen. Deshalb möchte ich euch einladen. Bitte sucht euch etwas aus. Windbeutel gefüllt mit Sahne, Schwarzwälder Kirschtorte, Wiener Apfelstrudel. Ich weiß gar nicht, was ich bestellen soll. Linsertorte, schwäbischer Käsekuchen, Sachertorte. Ich glaube, ich muss die Bedienung fragen. Hier kommt sie gerade. Guten Tag, meine Damen. Haben Sie schon gewählt? Wir sind gerade dabei, aber vielleicht können Sie uns helfen. Gerne. Was ist Schwarzwälder Kirschtorte? Das ist eine Torte aus schwarzen und weißen Biskuit mit Schwarzwälder Kirschwasser, Sahne, Schokoladenstreusel und Kirschen. Ich kann diese Torte sehr empfehlen. Gut, dann nehme ich ein Stück. Und was ist Sachertorte? Das ist eine Schokoladentorte mit Aprikosenkonfitüre und Schokoladenglasur. Ich glaube, ich nehme ein Stück. Mit oder ohne Sahne? Mit Sahne, bitte. Und was möchten Sie? Eine Käsesahnetorte, bitte. Und was möchten Sie trinken? Ein Kännchen Kaffee, bitte. Einen Becher heiße Schokolade, bitte. Eine Tasse Kaffee, aber bitte koffeinfrei. Das sieht ja lecker aus. Die Sachertorte schmeckt himmlisch. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst probieren soll. Die Kirschen, die Schokoladenstreusel oder die Sahne. Meine Käsesahne ist auch köstlich. Hat es Ihnen geschmeckt? Wirklich vorzüglich. Ich möchte bitte bezahlen. Alles zusammen? Ja, bitte. Was haben Sie gehabt? Einmal Schwarzwälder Kirschtorte, einmal Sachertorte mit Sahne und einmal Käsesahne. Außerdem ein Kännchen Kaffee, eine Tasse koffeinfreien Kaffee und eine heiße Schokolade. Das macht zusammen 13 Euro und 80 Cent. 15 Euro bitte. Vielen Dank. Lektion 14 im Café. Ich möchte euch einladen. Hast du Geburtstag? Nein, aber feiern möchte ich trotzdem. 
Ich habe nämlich gewonnen. Was hast du denn gewonnen? Ich habe ein Los gekauft und Geld gewonnen. Deshalb möchte ich euch einladen. Bitte sucht euch etwas aus. Windbeutel gefüllt mit Sahne, Schwarzwälder Kirschtorte, Wiener Apfelstrudel. Ich weiß gar nicht, was ich bestellen soll. Linsertorte, schwäbischer Käsekuchen, Sachertorte. Ich glaube, ich muss die Bedienung fragen. Hier kommt sie gerade. Guten Tag, meine Damen. Haben Sie schon gewählt? Wir sind gerade dabei, aber vielleicht können Sie uns helfen. Gerne. Was ist Schwarzwälder Kirschtorte? Das ist eine Torte aus schwarzen und weißen Biskuit mit Schwarzwälder Kirschwasser, Sahne, Schokoladenstreusel und Kirschen. Ich kann diese Torte sehr empfehlen. Gut, dann nehme ich ein Stück. Und was ist Sachertorte? Das ist eine Schokoladentorte mit Aprikosenkonfitüre und Schokoladenglasur. Ich glaube, ich nehme ein Stück. Mit oder ohne Sahne? Mit Sahne, bitte. Und was möchten Sie? Eine Käsesahnetorte, bitte. Und was möchten Sie trinken? Ein Kännchen Kaffee, bitte. Einen Becher heiße Schokolade, bitte. Eine Tasse Kaffee, aber bitte koffeinfrei. Das sieht ja lecker aus. Die Sachertorte schmeckt himmlisch. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst probieren soll. Die Kirschen, die Schokoladenstreusel oder die Sahne. Meine Käsesahne ist auch köstlich. Hat es Ihnen geschmeckt? Wirklich vorzüglich. Ich möchte bitte bezahlen. Alles zusammen? Ja, bitte. Was haben Sie gehabt? Einmal Schwarzwälder Kirschtorte, einmal Sachertorte mit Sahne und einmal Käsesahne. Außerdem ein Kännchen Kaffee, eine Tasse koffeinfreien Kaffee und eine heiße Schokolade. Das macht zusammen 13,80 Euro. 15 Euro bitte. Vielen Dank. Lektion 15 Geburtstagsfeier mit Freunden Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Yuki. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Hier ist eine kleine Überraschung für dich. Das ist aber nett von dir. Danke. Ein Gast fehlt noch. Wen erwartest du noch? Ich habe auch Tobias eingeladen. Ihr kennt ihn noch nicht. Männer sind doch meistens pünktlich. Entschuldigung, Yuki. Ich habe die Straßenbahn verpasst. Darf ich dir alles Gute zum Geburtstag wünschen? Dieser Blumenstrauß ist für dich. Vielen Dank. So ein herrlicher Frühlingsstrauß. Oh, da ist ja auch noch ein Päckchen und eine Karte. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Jetzt müssen Sie aber Ihre Geschenke auspacken. Welches soll ich zuerst auspacken? Mach doch das kleinste Geschenk zuerst auf. Also gut. Oh, so viele Geschenke. Eines ist schöner als das andere. Damit habt ihr mir eine große Freude bereitet. Wie hat Ihnen Ihr Geburtstag gefallen, Yuki? Wirklich sehr gut. Ich weiß gar nicht, was mir am besten gefallen hat. Die Geschenke oder das Essen? Lektion 15 Geburtstagsfeier mit Freunden Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Yuki. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Hier ist eine kleine Überraschung für dich. Das ist aber nett von dir. Danke. Ein Gast fehlt noch. Wen erwartest du noch? Ich habe auch Tobias eingeladen. Ihr kennt ihn noch nicht. Männer sind doch meistens pünktlich. Entschuldigung, Yuki. Ich habe die Straßenbahn verpasst. Darf ich dir alles Gute zum Geburtstag wünschen? Dieser Blumenstrauß ist für dich. Vielen Dank. So ein herrlicher Frühlingsstrauß. Oh, da ist ja auch noch ein Päckchen und eine Karte. Vielen herzlichen Dank, Tobias. Jetzt müssen Sie aber Ihre Geschenke auspacken. Welches soll ich zuerst auspacken? Mach doch das kleinste Geschenk zuerst auf. Also gut. Oh, so viele Geschenke. Eines ist schöner als das andere. Damit habt ihr mir eine große Freude bereitet. Wie hat Ihnen Ihr Geburtstag gefallen, Yuki? Wirklich sehr gut. Ich weiß gar nicht, was mir am besten gefallen hat. Die Geschenke oder das Essen? Lektion 16 
beim Arzt. Guten Morgen, Yuki. Geht es Ihnen nicht gut? Sie sehen so blass aus. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mir ist übel und ich habe kaum geschlafen. Ich glaube, ich bin krank. Jetzt trinken Sie erst einmal einen schwarzen Tee. Vielleicht geht es Ihnen dann besser. Nein, danke. Ich möchte nichts trinken. Sie sollten zum Arzt gehen. Ich sehe gleich mal nach, wann mein Hausarzt Sprechstunde hat. Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, außer Mittwochnachmittag. Ohne vorherige Anmeldung. Alle Kassen. Was bedeutet alle Kassen? Das heißt, er behandelt nicht nur Privatpatienten, sondern auch Kassenpatienten. Bei welcher Krankenkasse sind Sie denn versichert? Bei der AOK. Dann haben Sie ein Versicherungskärtchen. Das müssen Sie mitnehmen und der Sprechstundenhilfe geben. Wollen Sie gleich zum Arzt gehen? Ja, ich glaube, ich nehme ein Taxi. Was fehlt Ihnen denn? Mir ist so übel. Sie sehen nicht gut aus. Seit wann ist Ihnen denn übel? Seit heute Morgen. Haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Was haben Sie gestern gegessen und getrunken? Ich habe zwei Stück Käse, Sahne, Torte gegessen und Kaffee getrunken, anschließend Käse und Brot gegessen und dann noch zwei Gläser Weißwein getrunken. Ich habe gestern nämlich meinen Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ihrem japanischen Magen ist das deutsche Essen aber nicht bekommen. Kaffee und Weißwein übersäuern den Magen. Und dann noch Käse, Sahne, Torte. Da ist es kein Wunder, dass Ihr Magen rebelliert. Was soll ich jetzt machen? Heute jedenfalls nichts mehr essen. Trinken Sie Kamillentee und nehmen Sie von diesen Tropfen dreimal täglich 20. Ich verschreibe sie Ihnen. Hier, Ihr Rezept. Und legen Sie sich heute am besten ins Bett. Morgen wird es Ihnen wieder besser gehen. Ja, das mache ich. Gute Besserung. Lektion 16. Beim Arzt. Guten Morgen, Yuki. Geht es Ihnen nicht gut? Sie sehen so blass aus. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mir ist übel und ich habe kaum geschlafen. Ich glaube, ich bin krank. Jetzt trinken Sie erst einmal einen schwarzen Tee. Vielleicht geht es Ihnen dann besser. Nein, danke. Ich möchte nichts trinken. Sie sollten zum Arzt gehen. Ich sehe gleich mal nach, wann mein Hausarzt Sprechstunde hat. Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, außer Mittwochnachmittag. Ohne vorherige Anmeldung. Alle Kassen. Was bedeutet alle Kassen? Das heißt, er behandelt nicht nur Privatpatienten, sondern auch Kassenpatienten. Bei welcher Krankenkasse sind Sie denn versichert? Bei der AOK. Dann haben Sie ein Versicherungskärtchen. Das müssen Sie mitnehmen und der Sprechstundenhilfe geben. Wollen Sie gleich zum Arzt gehen? Ja, ich glaube, ich nehme ein Taxi. Was fehlt Ihnen denn? Mir ist so übel. Sie sehen nicht gut aus. Seit wann ist Ihnen denn übel? Seit heute Morgen. Haben Sie Fieber? Nein, ich glaube nicht. Was haben Sie gestern gegessen und getrunken? Ich habe zwei Stück Käse, Sahne, Torte gegessen und Kaffee getrunken, anschließend Käse und Brot gegessen und dann noch zwei Gläser Weißwein getrunken. Ich habe gestern nämlich meinen Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ihrem japanischen Magen ist das deutsche Essen aber nicht bekommen. Kaffee und Weißwein übersäuern den Magen. Und dann noch Käse, Sahne, Torte. Da ist es kein Wunder, dass Ihr Magen rebelliert. Was soll ich jetzt machen? Heute jedenfalls nichts mehr essen. Trinken Sie Kamillentee und nehmen Sie von diesen Tropfen dreimal täglich 20. Ich verschreibe sie Ihnen. Hier, Ihr Rezept. Und legen Sie sich heute am besten ins Bett. Morgen wird es Ihnen wieder besser gehen. Ja, das mache ich. Gute Besserung. 18. Am Bahnhof. Ja, bitte? Ich möchte eine Fahrkarte zweite Klasse nach Bamberg. Wissen Sie schon, mit welchem Zug? Nein. Ich möchte am Samstag fahren, und zwar vormittags. 
Also, es gibt einen ICE um 7.52 Uhr bis Nürnberg und dann weiter mit dem Regionalexpress. Sie sind dann um 10.30 Uhr in Bamberg. Sie können auch mit dem IC direkt nach Bamberg fahren. Wenn Sie den Zug um 8.49 Uhr nehmen, sind Sie um 11.12 Uhr in Bamberg. Ich fahre lieber mit dem ICE. Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren? Ja, bitte. Einfache Fahrt oder Rückfahrkarte? Eine Rückfahrkarte, bitte. Wollen Sie für die Rückfahrt auch reservieren? Ja, am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Wenn Sie den IC um 18.49 Uhr nehmen, sind Sie um 21.12 Uhr in München. Ja, das passt mir. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. Großraumwagen oder Abteil? Was ist da der Unterschied? Im Großraumwagen sitzen viele Reisende in einem Wagen, im Abteil nur sechs. Außerdem können Sie im Großraumwagen einen Platz mit Tisch reservieren. Dann reservieren Sie bitte im Großraumwagen. Also, Nichtraucher und Großraumwagen. Haben Sie eine Bahncard? Nein. Was ist das? Eine Ermäßigungskarte. Wenn Sie eine Bahncard kaufen, erhalten Sie 25% Ermäßigung auf alle Rabatte. Was kostet denn die Bahncard? Die Bahncard kostet 60 Euro. Sie können dann ein Jahr lang mit 25% Ermäßigung auf alle Normalpreise und Sparpreise fahren. Aber ich bleibe nur für sechs Monate in Deutschland. Ich glaube, die Karte rentiert sich nicht für mich. Das kommt darauf an. Wenn Sie in den sechs Monaten viel reisen, dann rentiert sich die Bahncard auch für Sie. Aber ich reise nicht so viel. Was kostet die Rückfahrkarte ohne Bahncard? 52 Euro. Der IC-Zuschlag 7 Euro und die Platzreservierung 2,60 Euro. Macht zusammen 61,60 Euro. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Natürlich. Hier sind Ihre Reiseunterlagen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und einen schönen Aufenthalt in Bamberg. Dankeschön. Lektion 18. Am Bahnhof. Ja, bitte? Ich möchte eine Fahrkarte zweite Klasse nach Bamberg. Wissen Sie schon mit welchem Zug? Nein. Ich möchte am Samstag fahren, und zwar vormittags. Also, es gibt einen ICE um 7.52 Uhr bis Nürnberg und dann weiter mit dem Regionalexpress. Sie sind dann um 10.30 Uhr in Bamberg. Sie können auch mit dem IC direkt nach Bamberg fahren. Wenn Sie den Zug um 8.49 Uhr nehmen, sind Sie um 11.12 Uhr in Bamberg. Ich fahre lieber mit dem ICE. Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren? Ja, bitte. Einfache Fahrt oder Rückfahrkarte? Eine Rückfahrkarte, bitte. Wollen Sie für die Rückfahrt auch reservieren? Ja, am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Wenn Sie den IC um 18.49 Uhr nehmen, sind Sie um 21.12 Uhr in München. Ja, das passt mir. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. Großraumwagen oder Abteil? Was ist da der Unterschied? Im Großraumwagen sitzen viele Reisende in einem Wagen, im Abteil nur sechs. Außerdem können Sie im Großraumwagen einen Platz mit Tisch reservieren. Dann reservieren Sie bitte im Großraumwagen. Also, Nichtraucher und Großraumwagen. Haben Sie eine Bahncard? Nein. Was ist das? Eine Ermäßigungskarte. Wenn Sie eine Bahncard kaufen, erhalten Sie 25% Ermäßigung auf alle Rabatte. Was kostet denn die Bahncard? Die Bahncard kostet 60 Euro. Sie können dann ein Jahr lang mit 25% Ermäßigung auf alle Normalpreise und Sparpreise fahren. Aber ich bleibe nur für sechs Monate in Deutschland. Ich glaube, die Karte rentiert sich nicht für mich. Das kommt darauf an. Wenn Sie in den sechs Monaten viel reisen, dann rentiert sich die Bahncard auch für Sie. Aber ich reise nicht so viel. Was kostet die Rückfahrkarte ohne Bahncard? 52 Euro. Der IC-Zuschlag 7 Euro 
und die Platzreservierung 2,60 Euro. Macht zusammen 61,60 Euro. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Natürlich. Hier sind Ihre Reiseunterlagen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und einen schönen Aufenthalt in Bamberg. Dankeschön. Lektion 19 in Bamberg. Guten Tag. Ich möchte gerne einen Stadtplan. Bitte schön. Sie möchten unser romantisches Bamberg anschauen? Ja. Können Sie mir empfehlen, welche Sehenswürdigkeiten ich hier anschauen soll? Natürlich. Sind Sie zu Fuß? Ja. Gut. Denn um die Stadt kennenzulernen, geht man am besten zu Fuß. Also, Sie sind jetzt am Bahnhof. Gehen Sie einfach die Luitpoldstraße entlang bis zur oberen Königstraße. Dann rechts und nach ungefähr 200 Meter biegen Sie links in die Königstraße. Und Sie kommen zur Kettenbrücke. Sie führt über die Regnitz. Und wie komme ich in die Innenstadt? Um in die Innenstadt zu kommen, gehen Sie einfach über die Brücke und schon sind Sie mitten im Zentrum. Und was kann ich dort alles besichtigen? Na viel. Zuerst den Maxplatz mit seinen bunten Marktständen. Dann die St. Martinskirche, die Universität mit ihren herrlichen, renovierten Gebäuden und natürlich das alte Rathaus. Es steht auf einer Brücke mitten im Fluss. Und es gibt auch die Bamberger Symphoniker. Oh, die kennen Sie. Ja, ich habe Sie schon in München in der Philharmonie gehört. Wann geben Sie denn Ihr nächstes Konzert? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Heute Abend. Ich habe nämlich eine Karte und kann leider nicht hingehen. Möchten Sie die Karte haben? Was kostet denn die Karte? Gar nichts. Die schenke ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen. Und was kann ich sonst noch alles in Bamberg sehen? Natürlich müssen Sie in den Dom gehen und den Bamberger Reiter anschauen. Dann laufen Sie an der alten Hofhaltung vorbei, weiter zur Michaelskirche. Von dort oben haben Sie einen herrlichen Blick über die ganze Stadt. Und wenn Sie zurück über die Rathausbrücke gehen, werfen Sie einen Blick auf Klein-Venedig. Ich glaube, der Tag wird ganz schön anstrengend. Anstrengend, aber auch schön. Und hier Ihre Karte für die Bamberger Symphoniker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt. Vielen Dank. Es lohnt sich wirklich, ins Land der Franken zu fahren. Lektion, Lektion 19 in Bamberg. Guten Tag. Ich möchte gerne einen Stadtplan. Bitte schön. Sie möchten unser romantisches Bamberg anschauen? Ja. Können Sie mir empfehlen, welche Sehenswürdigkeiten ich hier anschauen soll? Natürlich. Sind Sie zu Fuß? Ja. Gut. Denn um die Stadt kennenzulernen, geht man am besten zu Fuß. Also, Sie sind jetzt am Bahnhof. Gehen Sie einfach die Luitpoldstraße entlang bis zur oberen Königstraße. Dann rechts und nach ungefähr 200 Meter biegen Sie links in die Königstraße. Und Sie kommen zur Kettenbrücke. Sie führt über die Regnitz. Und wie komme ich in die Innenstadt? Um in die Innenstadt zu kommen, gehen Sie einfach über die Brücke und schon sind Sie mitten im Zentrum. Und was kann ich dort alles besichtigen? Na viel. Zuerst den Maxplatz mit seinen bunten Marktständen, dann die St. Martinskirche, die Universität mit ihren herrlichen, renovierten Gebäuden und natürlich das alte Rathaus. Es steht auf einer Brücke mitten im Fluss. Und es gibt auch die Bamberger Symphoniker. Oh, die kennen Sie. Ja, ich habe Sie schon in München in der Philharmonie gehört. Wann geben Sie denn Ihr nächstes Konzert? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Heute Abend. Ich habe nämlich eine Karte und kann leider nicht hingehen. Möchten Sie die Karte haben? Was kostet denn die Karte? Gar nichts. Die schenke ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen. Und was kann ich sonst noch alles in Bamberg sehen? Natürlich müssen Sie in den Dom gehen und den Bamberger Reiter anschauen. Dann laufen Sie an der alten Hofhaltung vorbei, weiter zur Michaelskirche. Von dort oben haben Sie einen herrlichen Blick über die ganze Stadt. Und wenn Sie zurück über die Rathausbrücke gehen, werfen Sie einen Blick auf Klein-Venedig. Ich glaube, der Tag wird ganz schön anstrengend. Anstrengend, aber auch schön. Und hier Ihre Karte für die Bamberger Symphoniker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt. Vielen Dank. Es lohnt sich wirklich, ins Land der Franken zu fahren. Lektion 20. Mülltrennung. Was machen Sie denn da? Ich sortiere Flaschen, 
Dosen, Alufolie, Plastik und Papier und lege alles getrennt auf einen Haufen. Was machen Sie dann damit? Ich bringe alles in die entsprechenden Container. Die Flaschen kommen in Glascontainer. Es gibt einen für Weißglas, Braunglas und Grünglas. Die Zeitungen und Kartons kommen in den Behälter für Papier. Alle Plastikdosen kommen in den Container für Plastik. Und die Blechdosen und Alufolien kommen in den für Blech. Warum machen Sie das? Ja, wir müssen den Müll trennen. Das ist eine neue Vorschrift. Das ist neu für mich. Wir sammeln erst den Abfall und dann sortieren wir ihn. Wissen Sie, andere Länder sammeln Olympiamedaillen und Fußballsiege. Und wir sammeln eben Müll. Wenn ich etwas in Deutschland gelernt habe, dann ist es das Sprichwort, wenn schon, denn schon. Sie haben doch schon einmal eine Tafel Schokolade gekauft oder einen Joghurt. Ja, natürlich. Eine Tafel Schokolade ist zuerst in Alufolie eingepackt und noch einmal in Papier. Wenn Sie die Schokolade gegessen haben, werfen Sie die Alufolie in diese Tüte hier und das Papier in den Papierkorb. Beim Joghurt trennen Sie das Plastik von der Alufolie. Das Plastik kommt in diese Tüte und die Alufolie kommt in die Tüte mit Blechdosen. Das ist aber ziemlich kompliziert und umständlich. Das ist aber noch nicht alles. Auf dem Balkon steht mein Komposteimer. In den werfe ich alle organischen Abfälle, wie zum Beispiel Filtertüten, Gemüsereste, Obstschalen, Eierschalen und Papierservietten. Wie kann ich das alles behalten? Man gewöhnt sich daran. 20. Mülltrennung. Was machen Sie denn da? Ich sortiere Flaschen, Dosen, Alufolie, Plastik und Papier und lege alles getrennt auf einen Haufen. Was machen Sie dann damit? Ich bringe alles in die entsprechenden Container. Die Flaschen kommen in Glascontainer. Es gibt einen für Weißglas, Braunglas und Grünglas. Die Zeitungen und Kartons kommen in den Behälter für Papier. Alle Plastikdosen kommen in den Container für Plastik. Und die Blechdosen und Alufolien kommen in den für Blech. Warum machen Sie das? Ja, wir müssen den Müll trennen. Das ist eine neue Vorschrift. Das ist neu für mich. Wir sammeln erst den Abfall und dann sortieren wir ihn. Wissen Sie, andere Länder sammeln Olympiamedaillen und Fußballsiege. Und wir sammeln eben Müll. Wenn ich etwas in Deutschland gelernt habe, dann ist es das Sprichwort, wenn schon, denn schon. Sie haben doch schon einmal eine Tafel Schokolade gekauft oder einen Joghurt. Ja, natürlich. Eine Tafel Schokolade ist zuerst in Alufolie eingepackt und noch einmal in Papier. Wenn Sie die Schokolade gegessen haben, werfen Sie die Alufolie in diese Tüte hier und das Papier in den Papierkorb. Beim Joghurt trennen Sie das Plastik von der Alufolie. Das Plastik kommt in diese Tüte und die Alufolie kommt in die Tüte mit Blechdosen. Das ist aber ziemlich kompliziert und umständlich. Das ist aber noch nicht alles. Auf dem Balkon steht mein Komposteimer. In den werfe ich alle organischen Abfälle, wie zum Beispiel Filtertüten, Gemüsereste, Obstschalen, Eierschalen und Papierservietten. Wie kann ich das alles behalten? Man gewöhnt sich daran. Lektion 21. Sport ist gesund. Ich würde am liebsten Fitnessgymnastik machen. Da kann ich mich richtig bewegen und ich kann andere Leute kennenlernen. Ich würde lieber schwimmen und anschließend in die Sauna gehen. Ist das keine gute Idee? Ich mache lieber Sport an der frischen Luft. Lasst uns doch bergsteigen. Beim Bergsteigen sind wir an der frischen Luft und treiben gleichzeitig Sport. Und nach dem Bergsteigen können wir noch in ein Schwimmbad oder in eine Sauna gehen. Und was machen wir, wenn es regnet? Wir haben doch alle Regenmäntel. Also, ich mache euch einen Vorschlag. Wir probieren das Bergsteigen einfach mal aus. Wenn wir Spaß am Bergsteigen haben, machen wir weiter. Wenn nicht, suchen wir uns eine andere Sportart aus. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Wann treffen wir uns? Gleich übermorgen. Am Sonntag um 6 Uhr am Bahnhof. Der Zug nach Mittenwald fährt um 6.10 Uhr. Ich habe mich erkundigt. Ist das nicht ein bisschen früh? Überhaupt nicht. Morgenstund hat Gold im Mund. Vergesst die Regenmäntel nicht. Lektion 21. Sport ist gesund. Ich würde am liebsten Fitnessgymnastik machen. Da kann ich mich richtig bewegen und ich kann andere Leute kennenlernen. Ich würde lieber schwimmen und anschließend in die Sauna gehen. Ist das keine gute Idee? Ich mache lieber Sport an der frischen Luft. Lasst uns doch bergsteigen.
Beim Bergsteigen sind wir an der frischen Luft und treiben gleichzeitig Sport. Und nach dem Bergsteigen können wir noch in ein Schwimmbad oder in eine Sauna gehen. Und was machen wir, wenn es regnet? Wir haben doch alle Regenmäntel. Also, ich mache euch einen Vorschlag. Wir probieren das Bergsteigen einfach mal aus. Wenn wir Spaß am Bergsteigen haben, machen wir weiter. Wenn nicht, suchen wir uns eine andere Sportart aus. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Wann treffen wir uns? Gleich übermorgen. Am Sonntag um 6 Uhr am Bahnhof. Der Zug nach Mittenwald fährt um 6.10 Uhr. Ich habe mich erkundigt. Ist das nicht ein bisschen früh? Überhaupt nicht. Morgenstund hat Gold im Mund. Vergesst die Regenmäntel nicht. Lektion 22. Ein Telefonanruf. Reisebüro Sonnenschein, guten Tag. Frau Naito am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Grüß Gott, mein Name ist Sacher. Ich möchte die Reiseunterlagen für meine Amerika-Reise abholen. Wann fliegen Sie denn nach Amerika, Herr Zacher? Am 12. Juli. Ich bleibe bis zum 27. Juli. Zuerst fliege ich nach Cincinnati und dann nach Portland. Einen Moment bitte. Hören Sie? Ihre Reiseunterlagen sind fertig. Sie können sie abholen. Sie haben bereits 1000 Euro angezahlt. Die Reise kostet 2145 Euro. Sie können den Restbetrag bei Abholung der Unterlagen mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlen. In Ordnung. Wie lange haben Sie abends geöffnet? Wir haben bis 20 Uhr offen. Sie treffen entweder meinen Kollegen Herrn Wagner oder mich an. Gut, dann komme ich in den nächsten Tagen vorbei. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sie wünschen bitte? Mein Name ist Zacher. Ach ja, wir haben letzte Woche miteinander telefoniert. Ich hole Ihre Reiseunterlagen. Einen Moment. Bitte nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Hier sind Ihre Reiseunterlagen. Zahlen Sie mit EC-Karte? Ich würde lieber mit Kreditkarte zahlen. Kein Problem. Lektion 22. Ein Telefonanruf. Reisebüro Sonnenschein, guten Tag. Frau Naito am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Grüß Gott, mein Name ist Zacher. Ich möchte die Reiseunterlagen für meine Amerika-Reise abholen. Wann fliegen Sie denn nach Amerika, Herr Zacher? Am 12. Juli. Ich bleibe bis zum 27. Juli. Zuerst fliege ich nach Cincinnati und dann nach Portland. Einen Moment bitte. Hören Sie? Ihre Reiseunterlagen sind fertig. Sie können sie abholen. Sie haben bereits 1000 Euro angezahlt. Die Reise kostet 2145 Euro. Sie können den Restbetrag bei Abholung der Unterlagen mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlen. In Ordnung. Wie lange haben Sie abends geöffnet? Wir haben bis 20 Uhr offen. Sie treffen entweder meinen Kollegen Herrn Wagner oder mich an. Gut, dann komme ich in den nächsten Tagen vorbei. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sie wünschen bitte? Mein Name ist Zacher. Ach ja, wir haben letzte Woche miteinander telefoniert. Ich hole Ihre Reiseunterlagen. Einen Moment. Bitte nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Hier sind Ihre Reiseunterlagen. Zahlen Sie mit EC-Karte? Ich würde lieber mit Kreditkarte zahlen. Kein Problem.